எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயக்குனர் சக்தி ராஜசேகரன் நாயகன் கலையரசன் நான் எல்லோரும் மலையாணை கூட்டத்திலேருந்து வந்த ஆட்கள் மலையாளை கூட்டம் ஷூட்டிங் தேனியில் போயிருக்கிற போது நாலஞ்சு துணை இயக்குநர்களோடு சக்தியும் ஒரு ஆள் அஞ்சாறு பேரை அந்த ஷூட்டிங்கில் அப்படி எப்படி தெரிகிறத விட சக்தியும் அப்படியே கூட கூட தெரிஞ்சார் படம் முடிகிற வரை சக்திகிட்டே இவ்வளோ ஒரு விஷயம் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அப்புறம் அந்த படத்தை இயக்க போகிறேன்னு சொல்லி இந்த கதையை சொல்கிறாரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய சமூக பொறுப்புடையவன் இப்படி க அந்த கருவையை எடுக்க முடியும் ஒரு சிறுகதையோ வேணாம் ஒரு கதை எழுதி முடித்த உடனே நம்முடைய படைப்பு தான் நம்ம பிள்ளை தான் அந்த கதை அது எழுதி முடித்த உடனே இது நல்லா இருக்குது அல்லது நல்லா இல்லைன்னு எழுதி முடித்த உடனே நமக்கே தெரியும் நல்ல கதையை எழுதி முடிச்சிட்டோம் சொன்னால் நம்ம சுவாசமே சுகந்தம் வீசம் அவ்வளவு நம்ம சுவாச சுவாச கதையே ஒரு மனம் மனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல கதை வாச்சிருச்சுன்னா இந்த எய்தவன் கதை அப்படிப்பட்ட கதை ஒரு பெரிய பூ புரட்சி பண்ணுறோம் முற்போக்க கருத்துக்களை சொல்கிறான் படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சில தவறுகள் நடக்குது ஏன்னா ஒரு சமூகம் சார்ந்த முழுமையான ஒரு ஞானம் முதிர்ச்சி இல்லாமல் சில விஷயங்கள் நடந்து போகுது ஆனால் சக்திகிட்ட ஆளை பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லை நான் நம்பவே இல்லை இப்படி ஒரு விஷயத்த ஒரு கனமான விஷயத்த வந்து இவ்வளவு பொறுப்பான ஒரு சுமையை அவர் சுமப்பார்னு நினைக்கவே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை இந்த எய்தவனம் இவருடைய பேத்திக்கு மெடிக்கல் சீட்டுக்கு அலையிறேன் 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 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கோடியிலிருந்து எண்பது லட்சம் தொண்ணூறு லட்சம் ஒரு கோடி நாற்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் இப்படி பல மாதிரி காலேஜுக்கு ஏற்றாப்புல பாண்டிச்சேரியில் முப்பது லட்சம் இப்படி அலைஞ்சு ஒரு சீட்டுக்கு மே மெடிக்கல் சீட்டுக்கு அலைஞ்சு தவிச்ச நேரம் அந்த கதை சொல்கிறார் அவர் இது இந்த எய்தவன் கதை வந்து கடை கோடி ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்திலேருந்து உயர்மட்ட அதில் இருக்கிற குடும்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளிலிருந்து சகல பேரையும் பாதிக்கக்கூடிய சகல குடும்பங்களையும் சகல மாணவ மாணவிகளையும் வளர்கிற சமூகத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தைரியமாக எடுத்திருக்காரு தைரியமாக நான் ஆரம்ப ராவாலாம் அடிக்கலை ரொம்ப கலாபூர்வமாக வர்த்தக ரீதியாகவும் அப்படி அருமையான ஒரு கதையை பண்ணியிருக்கிறாரு கலை கலையை வந்து மதையானை கூட்டத்தில் பார்க்குற போதே எனக்கு தெரியும் சகலமும் பொரு சகல பொருத்தமும் உள்ள ஒரு பரிபூர்ணமான கலைஞன் கலையரசம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே சிரிச்சுக்கிட்டாரு எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும் ஒரு சிவ ஒரு படம் எடுத்து ஆரம்பித்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே வந்து எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படி இப்படின்னு வரும் எதுலேயுமே எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இது எதுக்கு எப்படி தோணுது நான் கலையை பார்க்குற போதெல்லாம் கலையை நினைக்கிற போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு விஷயம் மனசில் வரும் இப்போ நான் வேலை ராமமூர்த்தி பலாப்பழம் என்னை பிச்சு எடுத்து உள்ளே போனால் தான் வந்து ஒரு பழம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அன்னாசி பழமாக சில பேர் இருப்பாங்க மாதுளம்பழம் மாதிரிபடியே வயலை வச்சோன்னு சாராக ஓடும் வாழைப்பழம் தோலை உரிச்சு திங்கணும் உள்ளே போகணும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமா இருக்கு இல்லையா கலை வந்து ஒரு திராட்சை பழம் அப்படி தூக்கி தூக்கி வயலில் போடலாம் அந்த அன்பு அந்த கல் அந்த பார்வை அந்த பாசம் என்ன இது மலையாளி கூட்டத்தில் வந்து எனக்கு இம்ச பண்ண மருமைய என்னை இம்ச பண்ண மருமைய கலை இந்த படத்தில் எனக்கு பிள்ளையார் நடிச்சிருக்கிறாப்புல கலைக்கு நான் அப்பாவை நடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ நம்ம மகனும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பாசத்தை கொட்டக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் நாங்கள் ரெண்டு வரும் இதில் நான் தெற்கத்தி கதையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் மலையாளி கூட்டம் கொம்பன் சேதுபதி அப்படி வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னை கொண்டு சக்தி உணர்ந்து இழுத்துக்கிட்டு ஆரணி காரணம் சென்னை வட மாவட்டத்து தமிழ் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உணர்ந்து இழுத்து விட்டார் எனக்கு பயமாக இருந்தது என்னடா தேர்மான்னு நினச்சேன் ஆனால் என்கிட்ட இருந்து அப்படி ஒரு வாங்கினார் பாருங்கள் வேலையை நானே வந்து எனக்குள்ளே இருந்து தோ தோண்டி எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு அப்படி ஷார்ட் வைக்கிறார் அப்படி சொல்கிறார் சீனை சொல்கிறார் ஒரு சீன்லாம் நான் வருவேன் பார்த்தா நானே நினைக்காத அளவுக்கு அந்த சீன் வந்துருச்சு பயங்கரமாக சிரிச்சிட்டாங்க எல்லோரும் வேலராக ஒருத்தி ஆகி இப்படி அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு சீடு அது அப்புறம் என் மாப்பிள்ள ஒழிப்பதி வாழ பிரேமம் பிரேம் பார்த்தீங்கன்னா பிரேமுக்கு எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷ பழக்கம் மாமா மாப்பிள்ள தான் நாங்கள் ரெண்டு வரும் இந்த படத்தில் முதல் ஷாட் வைக்கிறாங்க 
முதல் ஷா ஃப்ரேமில் முதல் என்னை படம் பிடிச்ச உடனே கேமரா விட்டு திருத்துன்னு ஓடி வந்தார் மாமா உங்களை நான் படம் எடுத்துட்டேன் மாமா அப்படின்னு வந்தார் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு ப மருமைய ப்ரேம் கேமரா பண்ணியிருக்காரு இதில் இந்த படத்தில் இன்னொரு பெரிய சாதனை நடந்திருக்கு ஒரு பாடலை ஒரே ஷாட்டில் எடுத்து முடிச்சிருக்காரு ஒரே ஷாட்டில் ஒரு ஒரு சாங்கே ஒரு ஒரே ஷாட் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையை நிகழ்த்திய ஒளிப்பதிவாளர் எனது மாப்பிள்ள பிரேம் ராஜு ராஜு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நடிக்கலை அது பக்கத்துலேயே என்னென்னா இதை வாய்க்காது இந்த மாதிரி எல்லா படங்களையும் வாய்க்காது ஒரு குடும்பம் மாதிரி அப்பா பிள்ளையா மாமே மச்சினனா அண்ணன் தம்பியா அப்படி அப்படி ஒரு நடந்த ஒரு முயற்சி இது என்னென்னா தமிழ் சமூகமெல்லாம் இந்திய சமூகமெல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சமூக கருத்தை சமூகத்துக்கான ஒரு பெரிய விஷயத்தை எடுத்து எய்தவன் உங்கள் முன்னாடி வருது தமிழ் சமூகம் கொண்டாடணும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து வந்து அவ்வளோ பெரிய பேராதரவு தந்துக்கிட்டுருக்கீங்க இந்த படத்துக்கும் தரணும் இந்த படத்தில் நானும் இருப்பது எனக்கு பெருமை தருகிறது நன்றி வணக்கம்